ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚಿವಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಸಿಂಹ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಾಸ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಬೇಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ರಾಜರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ರಾಜ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಆ ಕತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕಡೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾಯಿತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಯಾಲಜಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ಚಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಯನ ಪವಿತ್ರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಉದಯ್ ರಘು ಆಕಾಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಇದೇ ಥರ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ದಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಏನು ತುಂಬ ದಿನ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಯ ತರಗತಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರಗತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೈನಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇರ್ಬೋದು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ
ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಏನೇನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಪೊಲೈಟಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತಮಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹ್ಯಾರೋಡೋಟಸ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಅನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದು ಸಾಗುವ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ ಏನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಬುಫೆನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜೀವಿ ವಿಕಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟಿದಂ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೀನು ಈ ಮೂರು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟು ಆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳು ಏನು ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಂದರೆ ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳು ಹಾಗೆ ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟು ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಒಣ ಚರ್ಮ ಇರೋದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರತ್ತೆ ಈ ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳು ಹಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿಸ್ವರೂಪ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಉರಗಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬುಫೆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಸ್ತನಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ತನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಡ್ರಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸುಮಾರು ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಬರ್ದಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾನವನ ಉಗಮನ ಕತೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಯ ಉಗಮದ ಕತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್
ಈ ಬಲಗಡೆ ಕೂರೋರ್ದು ಎಡಗಡೆ ಕೂರೋರು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚು ಈ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಇಯೋನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಯೋನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಎರ ನಾವು ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಎರವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರವನ್ನು ಪಿರೇಡ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಎಪೊಗ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಪೊಗ್ಗಳನ್ನು ಏಜ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಯಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಯಾನ್ಸು ಎರ ಪಿರೇಡ್ ಎಪ್ಪಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಇಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಇಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ ಸರಿ ನಿನ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಯೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಪ್ಪಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಬೋದಲ್ಲ ಇನ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಸರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವು ಈ ವಿಶ್ವ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೂ ನಿಲ್ಕಲ್ಲ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ವಿಶ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಸರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೂಪರ್ ನೋವ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ನೋವ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನೂ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟು ನೈನು ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ತಗೊಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕೊರಗಿರಲ್ಲ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕೊರಗಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸರಿ ಇಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಬಂತು ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಶೈವಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಹಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಡಿಯನ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಇಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಡಿಯನ್ ಇಯೋನ್ ಮೊದಲ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಇಯೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಹಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಈ ಬರ್ದ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಉಗಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಸಾಗರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಖಂಡವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಓಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಈ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ತೀ ದಿನ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಎರಡನೇ ಇಯೋನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋರು ಈ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದೋದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಾಗರ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೃದು ದೇಹದ ಆರ್ಥಪೋಡೋ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಪೋಡ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಂಧಿಪದಿಗಳು ಸಂಧಿಪದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಲು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚು ಹಾಗೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದು ಮೃದು ದೇಹದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಯೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಭೂಮಿದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೆನರೋಝೋಯಿಕ್ ಇಯೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫೆನರೋಝೋಯಿಕ್ ಇಯೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಫೆನ ಹಿಂದೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಮೂರು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಯಾವ ಎರ ಅಂತ ಯಾವ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹೌದಾ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಇದರ ಕಾಲಮಾನ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಯಾವ ಒಂದು ಇಯೋನ್ ಅಂದರೆ ಫೆನರಾಝೋಯಿಕ್ ಇಯೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿರಿಯಡ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಹಿಂದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇದು ಹಿಂದಿಂದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಐದುನೂರ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ವು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಝೋವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೂಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳಿದ್ದು ಆರ್ಥಪೋಡಗಳಿದ್ವು ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರದ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓರ್ಡೋವೋಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓರ್ಡೋ ಸಾರಿ ಓರ್ಡೋ ವೀಶಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಓರ್ಡೋ ವೀಶಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ಐದರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಲಿ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂ
ಫಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವೋನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಡಿವೋನಿಯನ್ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಿವೋನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ಉಭಯ ವಾಸಿ ಕಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗುವಂಥ ಉಭಯ ವಾಸಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿವೋನಿಯನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರ ಕಾಲ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಂತರದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಬನಿ ಫೆರಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಬನಿ ಫೆರಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊರಲ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನು ಫಸ್ಟು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಸರಿಸೃಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಸೃಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ದಪ್ಪ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಉಭಯ ವಾಸಿ ಈ ಉಭಯ ವಾಸಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮೀನಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರ್ಷರಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಷರಕಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೊರಲ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಹವಳಗಳ ದಿಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹವಳಗಳ ದಿಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹವಳಗಳ ದಿಬ್ಬ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹವಳಗಳ ದಿಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ಆಲ್ಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸತ್ತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಕ ಒಂದು ಕೃತಕಾಲ ಅದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹವಳಗಳ ದಿಬ್ಬ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 
ಒಂದು ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇತರ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುಗವನ್ನ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಅದು ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ನಾನೊಂದು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಇದು ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಉಭಯ ವಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮೊದಲ ಉಭಯ ಉಭಯ ವಾಸಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಯೋನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫೆನರಾ ಜೋಯಿಕ್ ಇಯೋನ್ ಏನು ಹಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ ಎರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಝೋಝೋಯಿಕ್ ಎರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಝೋಝೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟರ್ಟೈಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೊರದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜುರಾಸಿಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡೈನಾಸಾರಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಸಾರಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಜುರಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಏ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಟೈಲ್ಗಳ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಹುಟ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಟೈಲ್ಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೈನಾಸಾರಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟರ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಜುರಾಸಿಕ್ ಫಿಲಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇಹ ಆಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂದ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾನವ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಜನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಇರ್ಬೋದು ಬೀದರ್ ರಾಯಚೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೀದರ್ ಇನ್ ನಾನ
ಸೆನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಸತಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ನಾನು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ತರಗತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಲ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆ ಇಯೋಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಯೋಸಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಹರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮೊಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊಲ ಮತ್ತು ಹರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲಿಗೋಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಇದನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ವ ನಾನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಯೂನಿಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಲಿಗೋಸಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಲಿಗೋಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿಯೋಸಿನ್ ಎಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಮರಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಯೋಸಿನ್ ಎಪೋಕಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಪೋಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜ ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಏಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಕಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಿಯೋಸಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗೇನು ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಪ್ಷನಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಿಯೋಸಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಿಸ್ಟೋಸಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸಫಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಮಾನವ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಹೋಮೋಸಫಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲಿದ ಹೋಲುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಲೋಸಿನ್
ನಾವು ಏನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಇಪೋಕ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಏಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಏಜಿನ ಮೂರು ಏಜ್ಗಳಾಗಿ ಈ ಈ ಬಾರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಏಜು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಘಾಲಯ ನಾರ್ತ್ ಗ್ರಿಪಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಏಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಮೆಘಾಲಯನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೆಘಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೆಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಕಲ್ಲು ಸಿಗತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಳ ಉಳಿಕೆ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತನ್ನು ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆ ಫಾಸಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಏಜಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಗ್ರಿಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾರ್ತ್ ಗ್ರಿಪಿಯನ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ಗ್ರಿಪಿಯನ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೆಘಾಲಯ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಘಾಲಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಯೋನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಹಡಿಯನ್ ಒಂದು ಇಯೋನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಫೆನರೋಸೋಯಿಕ್ ಇಯೋನ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಯೋನ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಯೋನ್ ಬದಲಾದಂತೆ ಪಿರಿಯಡ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಂತೆ ಈ ಎಪಕ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಎಪಕ್ಗಳು ಬದಲಾದಂಗೆ ಏಜ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೊಸಿನ್ ಎಪೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೊಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ
ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಭಾರ ಸಾರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ತನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಸಬಲರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವವರು ಆ ನಿಸರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಬಲರು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬದುಕಿ ಉಳಿತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾನವನ ಉಗಮದ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾದ ಅಂತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಗಮವಾದ ಮಾನವ ಮಂಗನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನವ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ಆ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂಥ ಪ್ರಭೇದ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಟೀಮ್ ಸಾರಿ ವೈಟ್ ಅಂತ ಈ ಟೀಮ್ ವೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮಾನವ ಹೋಲುವಂಥ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾನವ ಉಗಮ ಖಂಡ ಅಂತ ಯಾವ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಉಗಮದ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಏನು ಇಥೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಇಥೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟೀಮ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾನವ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಟೀಮ್ ವೈಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನದಿ ದಡ ಅಂದರೆ ಅವಾಶ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಡಿ ಸರೋವರ ದಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಪಳವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಆ ಪಳವಳಿಕೆ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪಳವಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಾನವಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಥೋಪಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಥೋಪಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಐಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಥೋಪಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಥೋಪಿಯಾ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಥೋಪಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನು
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಕೂಡ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜನ ಒಂದು ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಂಗವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಜಾವ ಮೂಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಾವ ಮಾನವನ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಆದರೆ ಸಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಜಾವ ಫೋರ್ಟೀನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದು ಸಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಆಗಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಪಳಿವಳಿಕೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಸಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಲಿಯರ್ಡ್ ಡ ಲಿಬ್ಬಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಲಿಯರ್ಡ್ ಲಿಬ್ಬಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಲಿಯರ್ಡ್ ಲಿಬ್ಬಿ ಅವರು ಏನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಿಂಗನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಳವಳಿಕೆಗೆ ಅದರ ಐ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಮಗ್ಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೂದಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಳವಳಿಕೆಯ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಆಯಸ್ಸು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರರಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕರಾರುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀ ಒಂದು ರಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಾನವನ ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆದ ಮಾನವನ ಉಗಮದ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರು ಒಂಥರ ಗೆಂಡತಿಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ವಾ ಇವನು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಗನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ವಿ
ಈ ಥರ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂದಲಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರಿಸೂಪಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾವುಗಳಿರ್ಬೋದು ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವರೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಗೆಡ್ಡೆ ಗಂಡಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಇವರನ್ನು ಕಲ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಯುಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ ಈ ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಮರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿಕೊಂಡು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿ ಪೇತೆ ಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಮೆದುಳು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ದವಡೆಗಳು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿನ್ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಯ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಟ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ದವಡೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಚತುಷ್ಪದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ತನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾನವನ ಆದಿ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟಲೋಪಿತಿಕಸ್ ಈ ಅಷ್ಟಲೋಪಿತಿಕಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದ ಸುಮಾರು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆರ್ಡಿ ಪೆತಿಕಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯಿತು ಸಬಲರು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಅಂಗಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರ್ ಡಿ ಪೆತಕಸಿಂದ ಅಷ್ಟ್ರಲೋಪೆತಕಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಪಿಯ ಪ್ರಭೇದ ಅಷ್ಟ್ರಲೋ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕಪಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲೋ ಮತ್ತು ಪಿತಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಪಿ ಅಂತ ಸರಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಈ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನಿದು ಅಷ್ಟಲೋ ಪಿತಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಾನ್ಸೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಲೀಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಲೋ ಓಲ್ಡ್ ವಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿ ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಲೋಪಿತಕಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಲೂಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಪ್ಪಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಲೋಪಿತಿಕಸ್ನ ಒಂದು ಅವಶೇಷ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಹಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಟ್ಟೆ ಇದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ದವಡೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್
ಏನು ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ತಿಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಮು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಮಾನವನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಡಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂಗದ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜರು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೋ ಪೂ ಮಾನವನ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಯುಧವನ್ನು ಬೇಟೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋಪಿತಿಕಾಸ್ ಇವರು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ತಂತಹ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸತ್ತಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಒಂದು ಆಯುಧ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಬೇಟೆ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸನ್ನು ಅಂತ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮೆದುಳು ಇವರ ಮೆದುಳು ಗಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಆ ಮೆದುಳು ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದಂಗು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಗೊತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ನೂರು ಸಿ ಸಿಯಿಂದ ಐನೂರು ಸಿ ಸಿವರೆಯಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಸಿ ಸಿವರೆಗೂ ಇದು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಐನೂರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಸಿ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವರು ಅವಶೇಷಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದ ತಮ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ತರಗತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಹೋಮೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಮೋ ಎರಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಭಾವದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಆದರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನುಣುಪಾದ ಆಯುಧ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಇವರ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ನುಣುಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಯುಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಆಯುಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್
ಹಾಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆರ್ ಡಿ ಪಿತಿಕಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮಂಗದ ಜಾತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಿತಿಕಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮಂಗದ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮೈ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ರೋಮಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ರೋಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ತಲುಪಿದೀವಿ ಇವಾಗ ರೋಮವನ್ನ ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡಿ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಥ್ರೋಪೊಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಇಯಾನ್ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಭೂತ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ನುವ ಭೂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಏನು ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜೆಂಟೇನ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಲಿ ಪೆರು ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಏನು ಅಮೆಝಾನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಡ್ಗೀಚು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನದ ಎಂದೂ ನಾವು ಕಾಣದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಜಗ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಸೊ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಮೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ತಗೋಣ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಾಗ್ತೀ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ನಾನು ರಾಜನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾನವನಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಾನವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಲಾಯುಗವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಅನ್ನೋ ತರಗತಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈ ಹಿಂದ